हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो आ गई हूँ मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर जो कि एक गुजरात का फेमस कड़ी गोटा की रेसिपी ये रेसिपी खाने में बहुत ही शानदार लगती है अगर आपने इसे नहीं खाया है तो आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं ये बहुत ही आसानी से बन करके रेडी हो जाती है और ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं तो कड़ी गोटा बनाने के लिए जो है सबसे पहले हम कड़ी बनाएंगे तो कड़ी बनाने के लिए एक कप मैंने दही ले लिया है आप इसकी जगह जो है छाछ भी ले सकते हैं लेकिन मेरे पास दही था तो मैं दही ले रही हूं तो दही जो है आपका खट्टा दही होना चाहिए फ्रेश दही नहीं होना चाहिए आपको जो है खट्टा दही लेना है इसके लिए तो उसे हम अच्छे से अभी मिक्स करेंगे दही को हमारे फेटेंगे तो ये देखिए दही हमने अच्छे से फेट लिया है तो अब हम इसमें हमारी ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे अगर आप छाछ लेते हैं तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन हमने जो है दही लिया है इसीलिए हम इसे पानी डाल रहे हैं तो एक कप दही में लगभग मैंने तीन कप पानी डाला है तो अब अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें बेसन डालेंगे तो लगभग ढाई चम्मच के करीब मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ बेसन आप बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें नहीं तो आपकी कड़ी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी तो ये जो है मैंने मिर्च लिया था दो से तीन उसे कद्दूकस कर लिया है तो उसे डाल रही हूँ मैं आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं ये जो है लगभग वन फोर्थ चम्मच के करीब मैंने अदरक लिया है जिसे बारीक कद्दूकस कर लिया है वो ऐड कर रही हूँ मैं इसमें अब जो है हम इसमें चीनी ऐड करेंगे लगभग तीन चम्मच चीनी ऐड किया है मैंने इसमें और ये जो है मैंने सौफ लिया है सौफ को बारीक मिक्सी में पीस लिया है वो एक चम्मच ऐड कर दिया है ये जो है हल्दी पाउडर लिया है मैंने वन फोर्थ चम्मच इसे ऐड कर दिया है ये जो है नमक लिया है मैंने स्वाद अनुसार आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले लें नमक और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे हमने जो है इसमें दही और चीनी दोनों चीज़ें लिया है क्योंकि ये खट्टी मीठी और बहुत ही लाजवाब कड़ी बन करके रेडी होती है तब अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और अब जो है इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे तो ये एक तपेली रख दिया है मैंने तो हमारी कड़ी को हम इसमें डाल देंगे अभी और इसे हम जो है चलाते हुए लगभग 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे जिस तरीके से हम कड़ी हमारी पकाते हैं उसी तरीके से जब तक कि अच्छे से थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए तब तक हम इसे जो है इसी तरीके से पकाएंगे तो अब जो है हम गोटे का बेटर बना करके रेडी करेंगे तो उसके लिए मैंने जो रोस्टेड चना होता है उसका जो छिलका उतार कर और उसे मिक्सी में दर दरा पीस लिया है अगर आपके पास रोस्टेड चना नहीं है तो आप चने की दाल ले लीजिए और उसे मिक्सी में दर दरा पीस लीजिए और उसे कढ़ाई में हल्का सा भून लीजिए ये देखिए इस तरीके का पाउडर बनाना है हमने दर दरा फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है हमने तो ये लिया है मैंने लगभग वन कप प्लस वन फोर्थ कप लेना है हमने ये ये देखिए तो अब जो है हम इसमें बाइंडिंग के लिए गेहूं का आटा डालेंगे लगभग वन फोर्थ कप के करीब मैं इसमें गेहूं का आटा डाल रही हूं बाइंडिंग के लिए क्योंकि हमने जो है मोटा बेसन लिया है इसीलिए हमने जो है इसमें गेहूं का आटा मिलाया है ताकि हमें गोटा बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना आए तो अब जो है मैं इसमें एक चम्मच के करीब कद्दूकस किया हुआ अदरक एड कर दूँगी ये जो है मैं सौफ का पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें लगभग आधी चम्मच आप सौफ का पाउडर जो है ज़रूर डालें हमने कड़ी में भी डाला है इसे और हम जो है इस मिक्सचर में भी इसे डालेंगे ये जो है मैंने खड़ा धनिया लिया है और उसे जो है हल्का सा क्रश कर लिया है उसे ऐड कर देंगे हम ये जो है मैंने अजवाइन लिया है आधा चम्मच के करीब उसे भी ऐड कर देंगे हम मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ आपको आप ज़रूर डालें इन सभी चीज़ों को और ये जो है मैंने हरी मिर्च लिया है तो मैंने एक से डेढ़ हरी मिर्च लिया है उसे बारीक चॉप कर लिया है तो उसे ऐड कर देंगे अभी हम हरी मिर्च जो है आपके लिए ज़रूर ऑप्शनल है क्योंकि आप जो है कड़ी में पहले ही डाल चुके हैं तो आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा इसमें तो ये जो है मैं तीन चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल दूँगी तीन छोटे चम्मच के करीब और अब जो है मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूँगी और ये जो है वन फोर चम्मच के करीब मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें और इसमें भी जो है हम चीनी ऐड करेंगे तो इसमें लगभग दो चम्मच के करीब चीनी ऐड करेंगे हम 
तो जो खट्टे मीठे का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही जबरदस्त आएगा हमारे कड़ी और गोटे में और बहुत ही शानदार ये रेसिपी बन करके रेडी होती है आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और इसका जो है हम बेटर बनाएंगे तो हमने जो इसका बेटर है वो ना ही ज़्यादा टाइट लगाना है ना ही ज़्यादा लूज लगाना है बिल्कुल मीडियम साइज़ का बेटर हमारा बन करके तैयार होना चाहिए तो हम जो है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ज़्यादा एक साथ हमने पानी ऐड नहीं करना है इसमें तो ये देखिए बेटर हमारा बन करके एकदम रेडी हो चुका है और मुझे इसमें लगभग एक कप पानी लगा है जिस कप से हमने जो है चने का आटा मेजर किया था उसी कप से हमने जो है इसका पानी का भी मेजर आपको बता रही हूँ एक कप पानी लगा है मुझे इसमें और अब जो है इसे 10 मिनट के लिए लगभग हम छोड़ देंगे क्योंकि ये जो है मोटा बेसन है और ये जो है फूलेगा इसीलिए हम जो है इसे भी साइड में रख देते हैं दस मिनट के लिए तो अभी हम हमारी कड़ी चेक कर लेते हैं ये देखिए हमारी कड़ी लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और आप देख सकते हैं ना ही ज़्यादा थिक है ये और ना ही ज़्यादा पतली है इस तरीके की हमारी कड़ी बन करके रेडी होनी चाहिए तो गोटे में जो है इसी तरीके से कड़ी खाई जाती है इसमें बघार नहीं लगाया जाता है तो बस हमारी कड़ी अभी रेडी है तो अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे तो ये देखिए गोटे का जो बेटर है हमारा वो 10 मिनट से जो है रेस्ट पे रखा हुआ था और आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हो चुका है ये देखिए तो अब थोड़ा सा पानी हम इसमें मिलाकर और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो बेटर की कंसिस्टेंसी है वो वापस जो है बराबर हो जाए अच्छे से तो अब अच्छे से जो है हम इसे मिक्स कर देंगे तो अब जो है लास्ट में हमें आधा छोटी चम्मच के करीब बेकिंग सोडा मिलाना है आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो और आप जो है गोटे तलने के लिए एकदम तैयार हो तभी आपको जो है इसमें बेकिंग सोडा मिलाना है तभी आपके जो गोटे हैं वो एकदम फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट गोटे बन करके रेडी होंगे तो अभी जो है आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी सा हमारा बेटर हो चुका है कितना फूल चुका है ये तो बस हमारा बेटर जो है एकदम बन करके रेडी हो चुका है तो अब जो है हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये देखिए ऑयल हमारा अच्छे से अभी गरम हो चुका है तो अब हम हमारे गोटों को फ्राई करेंगे तो ये एक एक करके गोटा हम इसमें डालते जाएंगे और इन्हें फ्राई करेंगे तो मैंने जो है पकोड़ों से थोड़ा बड़ा साइज का बनाया है गोटे जो है थोड़े बड़े साइज के बनते हैं जिस साइज का हम दही बड़ा बनाते हैं उस साइज का बनाना है हमने तो आप देख सकते हैं मैं डालती जा रही हूँ और कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं तो अगर आपका बेटर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा तभी इस तरीके से गोटे आपके फूलेंगे तो अब मैं इन्हें चार से पाँच मिनट के लिए फ्राई करूँगी जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तो आप देख सकते हैं चार से पाँच मिनट मेरे हो चुके हैं और कितने बढ़िया से हमारे गोटे फ्राई होकर के रेडी हुए हैं ये देखिए एकदम दानेदार और एकदम सॉफ्ट हमारे गोटे बन करके रेडी हुए हैं ये तो इसके लिए आपका जो बेटर है वो एकदम परफेक्ट बन करके रेडी होना चाहिए तभी आपके गोटे इस तरीके के बन करके रेडी होंगे ये देखिए तो ये देखिए सारे गोटे मैंने जो है फ्राई करके रेडी कर लिए हैं एकदम और आप देख सकते हैं मैं आपको जो है इसे तोड़कर दिखाती हूँ कितना परफेक्ट गोटे बन करके रेडी हुए हैं हमारे ये देखिए ऊपर से एकदम दानेदार और अंदर से आप देखिए कितना सॉफ्ट गोटा बना है हमारा ये देखिए तो कड़ी गोटे के लिए हमें इसी तरीके का गोटा बना करके रेडी करना है तभी हमारी जो कड़ी गोटे का टेस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन आएगा तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं तो अगर आपको गोटा बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं आपको उसका आंसर जो है ज़रूर दूँगी तो आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग में हल्की फुल्की आपको भूख लगे तो आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा इन आपको ये ज़रूर पसंद आएगी ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और ये बहुत स्वादिष्ट बन करके रेडी होती है तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी देती रहूँगी तो ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितना बढ़िया हमारा कड़ी गोटा बन करके रेडी हुआ है तो ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे कड़ी गोटे बन करके रेडी हुए हैं तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी को लेकर तब तक आप इसे बनाइए खाइए और आपका एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़